त्वरण मुलांनो आता आपण त्वरण म्हणजे काय ते समजून घेऊ ते समजण्यासाठी एक कृती करू प्रथम एक मीटर लांबीचे एक पन्हाळे घ्या आणि एक चेंडू घ्या पन्हाळे म्हणजेच आपल्या घराच्या छतावरील पाणी वाहून जाण्यासाठी ज्या नळीचा वापर करतात ती अर्धगोल नळी आता पन्हाळ्याचे एक टोक जमिनीवर टेकून दुसरे टोक काही उंचीवर हाताने धरा नंतर पन्हाळ्याच्या उंच भागावरून चेंडू खाली सोडून द्या आणि या चेंडूच्या वेगाचं निरीक्षण करा तुम्ही या चेंडूचे निरीक्षण केले आहेच मग मला सांगा आता चेंडू वरून खाली येताना चेंडूचा वेग सारखाच होता का नाही सर तो सतत बदलत होता अगदी बरोबर चेंडू जसजसा खाली येत होता तसा त्याचा वेग वाढत होता यावरून आपल्याला समजलं की एकक कालावधीत वेगात होणारा बदल म्हणजेच तोरण होय मगाशी आपण घसरगुंडीचे उदाहरण घेतले होते घसरगुंडीवरून ज्या वेळेस आपण घसरतो त्यावेळेस सुरुवातीला आपला वेग कमी असतो परंतु जसे आपण खाली खाली घसरत येतो तसा तसा वेग वाढत जातो आणि शेवटी वेग हा शून्य होतो या वेगामध्ये होणाऱ्या बदलाच्या दरालाच आपण तोरण असं म्हणतो तोरणाचा दर काढण्यासाठी खालील सूत्राचा उपयोग केला जातो तोरण बरोबर वेगातील बदल छेद काल आता आपण तोरणाचे एक उदाहरण सोडवून पाहूयात जर यू हा सुरुवातीचा वेग टी या कालावधीनंतर बदलून अंतिम वेग व्ही होत असेल तर तोरण बरोबर अंतिम वेग वजा सुरुवातीचा वेग छेद काल म्हणजेच ए बरोबर व्ही वजा यू छेद टी आहे तोरण काढण्यासाठी अंतिम वेगातून सुरुवातीचा वेग वजा करावा लागेल व त्या वेगाला वेळेने भागावं लागेल मुलांना जर एखादी गतिमान वस्तू ठराविक कालावधीमध्ये वेग बदलत असेल तर वस्तूच्या त्या गतीला त्वरणीत गती असं म्हणतात गतिमान वस्तूमध्ये दोन प्रकारचं तोरण असतं ते म्हणजे एक समान तोरण आणि नैक समान तोरण एक समान तोरण जर समान कालावधीत वेगामध्ये समान बदल होत असेल तर एक समान तोरण होतं उदाहरणार्थ झाडावरून खाली पडणारं फळ किंवा अवकाशात उड्डाण करणारं रॉकेट नैक समान तोरण जर समान कालावधीत वेगामध्ये असमान बदल होत असेल तर नैक समान तोरण होतं उदाहरणार्थ गर्दीच्या ठिकाणी गाडी चालवणं यात वेगवेगळ्या ठिकाणी गाडीचा वेग कमी जास्त करावा लागतो त्यामुळे त्याच्या तोरणात बदल घडतो धन ऋण व शून्य तोरण तोरणाचे धन तोरण ऋण तोरण व शून्य तोरण असे प्रकार पडतात वस्तूचा वेग वाढत असेल तर त्याला धन तोरण असं म्हणतात उदाहरणार्थ घसरगुंडीवरून चेंडू खाली सोडला की वेग वाढत जातो धन तोरण म्हणजे उतारावरून घरंगळणाऱ्या चेंडूच्या वेगात वेळेनुसार वाढ होते या उलट जेव्हा वस्तूचा वेग कमी होत असेल तर त्याला ऋण तोरण असं म्हणतात ऋण तोरण म्हणजे वर फेकलेल्या चेंडूचा वेग वेळेनुसार कमी होत जातो या ऋण तोरणालाच अवतोरण किंवा मंदन असेही म्हणतात व ते वेगाच्या विरुद्ध दिशेने असते आणि जेव्हा वेग स्थिर असेल तेव्हा शून्य तोरण असते